يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا علينا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد برا إخوان سكان رحمني ورحمكم الله بمباحثة كتا كاليني بركيتا لغن بروليا أو كواليا يغ منا Al-Imam Al-Tahawi Rahimahullah Beliau mengatakan Wal-mu'minuna kulluhum awliya'ur Rahman Orang-orang mu'min semuanya adalah Wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman Kemudian beliau juga mengatakan Wa-akramuhum indallahi Atwa'uhum wa atba'uhum lil-Quran dan orang mukmin yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Kalimat orang-orang beriman semuanya adalah aulia, semuanya adalah wali Allah. Ini dipermasalahkan oleh sebagian dari ulama. Karena kalimat ini dikhawatirkan menjadi Penegasan madhab murjiah Yang mana Madhab murjiah Mereka menganggap Imannya orang beriman itu semuanya sama Dan semuanya adalah wali Kenyataannya kan gak begitu Kenyataannya iman Orang-orang beriman Beda-beda Ada yang tinggi ada yang rendah Dan tidak semuanya disebut Para wali Allah Karena kewalian yang maknai kedekatan pada Allah itu harus memenuhi syarat-syarat kewalian. Dan juga kewalian di sini tidak dimaknai sebagai wali-wali khurafat. Yang mana dipahami oleh banyak dari orang makin gembel makin wali. Atau bisa terbang wali, bisa begini wali. Enggak, wali di sini maksudnya dari kata al-walayah. Yang maknanya Al-Qurb wa Dunu Yaitu dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang didefinisikan oleh Allah ta'ala Para wali ini adalah Alladzina amanu wa kanu yattaqun Mereka orang yang beriman Dan mereka bertakwa senantiasa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah Orang-orang beriman seluruhnya adalah walinya Allah Kalimat ini kalimat yang dikritisi oleh sebagian dari ulama dan jumhur atau mayoritas ahlu sunnah mereka membagi manusia menjadi tiga macam tiga bagian tiga macam macam yang pertama aduwullah kamilul adawah macam yang pertama mereka adalah musuhnya Allah 
sempurna permusuhannya, total musuh Allah. Mereka adalah orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Ini macam pertama dari manusia. Musuh Allah, kafir. Baik, kenapa orang kafir disebut musuh Allah semuanya padahal sebagian dari orang kafir baik. Bahkan sebagian dari orang kafir membantu muslimin. Urusan membantu muslimin ini urusan lain. Tapi urusan tidak mau ikut agama Allah yang benar, maka itu sudah menjadi bagian dari permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Betul, mereka mungkin sebagian dari kita punya teman kantor orang kafir namun baik. Orang baik namun kafir. Lalu bagaimana kita katakan mereka musuh Allah? Ya, musuh Allah dari segi ketidakikutsertaan mereka dan ketidakpercayaan mereka pada Allah, maka itu sudah bentuk permusuhan ada adawah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mukminun waliyullahi kamilul walayah. Orang beriman dan dia adalah wali Allah dengan kesempurnaan kewalian yaitu kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat wali di sini maknanya dekat pada Allah Azza wajalla. Itu wali. Jangan didistorsikan pemahaman kewalian tentang wali dengan pemahaman sebagian orang yaitu kesakralan yang bersifat mistis kadang-kadang enggak enggak seperti itu. Wali di sini maknanya orang yang dekat pada Allah dan itulah yang sebenarnya makna wali. dekat pada Allah yang dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kedua orang beriman, mereka ini orang-orang beriman, yang mereka adalah wali Allah dengan sesempurna kewalian. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan taat pada Allah, menunaikan kewajiban dan tidak melakukan hal yang haram. Ini wali. Inilah wali. Wali yang sempurna kewaliannya. Ketiga, macam ketiga yaitu waliyullahi biwajhin wa wa'adullahi biwajhin. Satu sisi dia wali Allah, satu sisi dia musuh Allah. Yaitu dia adalah orang yang mukmin asi. Orang yang beriman tapi bermaksiat, rajin bermaksiat. Dominan di sini banyak maksiatnya, dominan maksiatnya, tapi punya iman. Maka ini satu sisi ada kewalian kepada Allah ya dari segi keimanan dan ketaatan yang dilakukan tapi di sisi lain dia adalah musuh Allah sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kurangnya dia dalam menunaikan kewajiban. Jadi setiap dari orang beriman itu ada sisi kewaliannya kedekatannya pada Allah hanya saja tidak boleh disamaratakan. Karena banyak orang beriman namun ahli maksiat Maka dengan kadar maksiatnya itu dia menjadi musuh Allah dan kadar imannya dan taatnya dia adalah wali Allah. Namun orang yang ahli maksiat tidak boleh dimutlakkan penyebutan dia adalah wali Allah, enggak boleh. Karena itu akan membuat adanya distorsi pemahaman terhadap wali tentang wali dan juga kesalahpahaman orang tentang wali. serta justru wali kadang-kadang kewalian itu menjadi bahan cemoohan dan candaan. Kalau sembarang disematkan pada orang-orang yang tidak berhak. Makanya ada istilah namanya wali majdzub. Wali majdzub yaitu wali yang terkesan dari zahirnya tidak ada gambaran kewalian sama sekali. Tetapi dia adalah wali secara batin. Maka kita lihat orang-orang yang terlihat gembel terlihat semi gila dianggap wali oleh sebagian orang yang mungkin nggak terlalu jauh gilanya sama orang gila ini orang gila dijadikan wali giran orang alim saleh malah dimusuhi ini adalah penyimpangan pemaknaan terhadap wali maka wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka adalah orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah ketakwaan dari mana ketika seseorang yang gembel kemudian tidak pakai baju Kemudian terampak auratnya kemana-mana juga tidak salat bahkan ke masjid pun jarang dekil tidak menjaga kesuciannya tidak pernah mandi junub tidak wudu tidak ini dan hobinya hanya ngopi dan ngerokok apakah yang seperti ini kemudian wali kalau yang seperti ini disebut wali maka sebenarnya ini penghinaan terhadap status kualian manusia karena orang yang dekat pada Allah tidak seperti ini gambarannya Rasulullah itu orang paling dekat pada Allah. 
malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat sama Allah. Namun tidak teriwayatkan sedikit pun dari Rasul tentang Rasulullah atau tentang para salaf saleh dari mereka ada yang bersikap seperti sikapnya wali-wali gembel ini. Maka ini kepalsuan, kepalsuan. Ya, taib. Jadi kualian terhadap Allah maknanya kedekatan seseorang pada Allah yang mana kualian itu tidak terukir di sorban atau di baju koko dan sarung. Enggak di situ barometernya. Enggak. Bahkan kalau dia bekerja mungkin di antam pekerjaan, dia kerja di sana, bahkan mohon maaf bukan melecehkan tapi office boy misalnya, boleh jadi sisi Allah tinggi martabatnya. Wali Allah dari segi apa? Dari segi dia beriman, dari segi dia menjaga amanah, dari segi dia bertakwa, dari dia mentaskan pekerjaannya sesuai SOP misalnya. Wali Allah dari segi ini. Kedekatan pada Allahnya luar biasa, menjaga zikir pagi petang, salat rawatibnya dijaga juga sunnah, apalagi salat wajibnya. Maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita cerminkan diri kita, betul kita punya iman. Betul kita percaya sama Allah. Betul kadang-kadang kita dekat sama Allah, ya kita salat berjamaah. Kadang-kadang kita menangis karena Allah. Namun kalau kita lihat diri kita maksiatnya banyak. Maksiatnya banyak. Apalagi mungkin teman-teman yang kerja di antam misalnya di kantor yang mana di sana banyak sekali aurat-aurat bergentayangan, susah. Bagaimana? Ya gitu. Ini bukan berarti enggak mungkin jadi wali Allah, enggak bukan begitu, tapi mungkin dengan betul-betul menjaga syariat Allah. Tapi kenyataannya 50-50 kita ini. Yang disebut tadi nomor tiga yaitu waliullah. Waliun lillahi biwajhin wa wali wa'adun lillahi biwajhin akhar. Satu wajah, satu sisi wali Allah, satu sisi musuh Allah. Wali Allah ketika kapan? Ketika taat dan ketika menerapkan imannya. Dan musuh Allah ketika kapan? Ketika bermaksiat. Dan ketika tidak menunaikan kewajiban. Inilah mungkin jangan-jangan diri kita yang masih penuh kekurangan. Kalau ditanya apakah mungkin kewalian atau kedekatan pada Allah dengan al-adawah permusuhan atau membangkang pada Allah itu terkumpul pada satu orang, jawabannya adalah iya. Dalam akidah lu sunnah iya. Pada jiwa seorang mukmin muslim mungkin saja dia ada sisi pembangkangan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan kecil, sangat mungkin. Ya, berkumpulnya itu pada diri seseorang Itu sangat mungkin Sebagaimana juga disebutkan Di dalam beberapa ayat yang dipahami oleh Ahlu Sunnah wal Jemaah Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Hujurat ayat 14 Qalatil a'rabu amanna Qullam tu'minu walakin qulu aslamna Orang-orang badui itu mereka berkata Amanna, kami beriman Qul katakanlah Lam tu'minu, kalian belum disebut beriman secara al-iman al-mutlaq Yaitu belum sempurna iman kalian, itu maksudnya Bukan berarti katakan kalian belum punya iman sama sekali, bukan bukan begitu Maksudnya adalah kalian belum beriman secara mutlak Walakin qulu aslamna Tetapi katakanlah bahwasanya kami telah muslim, telah masuk Islam Maka dikatakan oleh para ulama dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya keislaman pada diri orang badui ini dan ketaatan pada Allah ta'ala dan rasulnya pada orang badui ini tapi disertai juga Allah ta'ala menafikan, meniadakan iman pada orang badui ini. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi terkumpul pada satu orang iman dan juga pembangkangan, bahkan kadang-kadang kesyirikan kecil. Oleh karena itu juga di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktharuhum in billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, melainkan mereka itu adalah musyrik, kata para ulama. Musyrik yang dimaksud sini syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mereka beriman, tapi mereka juga berbuat syirik gitu loh. Syirik yang dimaksud syirik kecil. Seperti ria dan lainnya. Nah, namun kalau misalnya dimaksudkan syirik besar, mungkin diberi uzur karena tidak faham. 
Tetapi orang yang melakukan syirik besar pada asalnya keluar dari Islam. Pada asalnya keluar dari Islam. Al kulihal di sini terkumpul dan mungkin terkumpul pada diri seseorang iman dan juga kadang-kadang syirik pada diri seseorang. Dan itu belum tentu mengeluarkan dia dari Islam jika syiriknya tersebut adalah syirik kecil. Ya, seorang beriman, iman dia. Dan mungkin saja dia suatu ketika mungkin karena dia butuh jodoh, mungkin karena dia butuh panggung, mungkin karena apa? Dia akhirnya melakukan ria, cari perhatian. Padahal dia beriman. Padahal biasanya dia ikhlas. Cuman di bab ini popularitas atau di bab ini di bab perempuan dia mungkin nggak tahan. Akhirnya dia terjerumus dalam kesyirikan di bab itu. Bisa jadi begitu. Bahkan ada kali seseorang nggak sadar diri telah melakukan kesyirikan. Nggak sadar. Bisa jadi. Kita madhab kita ahlu sunnah wal jemaah. Jangan samakan dengan madhab khawarij, mu'tazilah, dan murji'ah. Khawarij, mu'tazilah, dan murji'ah dalam masalah iman. Karena bagi khawarij, orang berbuat dosa besar. Bagi khawarij, mu'tazilah. Tidak mungkin terkumpul pada satu orang iman dan maksiat. Enggak, enggak mungkin, enggak bisa. Iman dan kebaikan dosa besar tidak boleh terkumpul pada satu orang. Imma dia beriman, ya satu paket iman kelas, berarti terjaga dari segala maksiat besar. Imma dia kafir, karena melakukan dosa besar. Itu bagi khawarij, khawarij mazhab mereka. Orang melakukan satu dosa besar Maka dia keluar dari Islam Subhanallah Siapa di antara kita yang gak bisa Siapa yang di antara kita bisa menuruti Madhab khawarij dalam kaidah ini Bahkan jangan-jangan khawarij itu sendiri Juga suka melakukan dosa besar Yang selazimnya mereka Mengkafirkan diri mereka sendiri Siapa di antara kita yang Maksum dan terjaga dari dosa besar Rasulullah SAW Maksum dijaga Dari dosa besar itu jelas. Adapun dari kesalahan kecil, Rasulullah tidak dijaga, melainkan bisa melakukan dosa kecil. Yang kemudian Allah langsung tegur dan Allah maafkan. Allah ampuni. Adapun kita, posibilitas melakukan dosa besar itu sangat besar. Apalagi dosa kecil, lebih banyak lagi mungkin. Nah, siapa di antara kita yang tidak dikafirkan kemudian oleh orang kharij? Itu yang pertama, mu'tazilah. Soal iman juga harus paket. Tidak mungkin seseorang disebut beriman kalau pada dirinya ada maksiat besar. Tapi orang Mu'tazilah tidak berani mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia ini. Melainkan mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar di dunia ini maka dia berada di posisi yang disebut oleh mereka manzilah baina manzilatain. Satu posisi di antara posisi iman dan kufur di tengah-tengah dia. Namun bagi orang Mu'tazilah sama seperti orang Khawarij. Bagi orang Mu'tazilah di akhirat orang yang berdosa besar itu masuk neraka abadi selama-lamanya. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Itu sama Mu'tazilah sama Khawarij itu sebenarnya sama. Dari segi tinjauan akhiratnya pelaku dosa besar masuk neraka abadi sama-sama. Dosa besar. Apa di antara dosa besar? Di antara definisi adalah yang dapat laknat misalnya. Baik, penyogok dapat lanat ya, dapat lanat. Yang disogok dapat lanat. Nah, sekarang kalau nyogok menyogok dapat lanat, berarti penyogok kafir, yang disogok lanat. Apa lagi yang tersisa sekarang oleh orang Khawarij? Baik di atas yaitu pemerintahan atau di bawah di rakyat. Sogok menyogok itu hal yang biasa. Untuk melancarkan birokrasi kita kadang harus nyogok supaya hak kita itu dapat. Syuflet. Bisa kafir banyak orang. Itu baru satu tema dari mungkin ratusan tema-tema pengkafiran. Bagi orang Mu'tazilah yang menyogok dan yang disogok, ini dosa besar, namun tidak langsung dikafirkan, tapi tidak juga digarang beriman. Enggak, enggak beriman, enggak kafir juga. Namun di akhirat, kalau dia tidak kembali ke Islam, tidak taubat, maka di akhirat penyogok dan yang disogok ini akan apa? Akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dijuluki oleh sebagian ulama sebagai makhanif al-khawarij. Makhanif al-khawarij. Mu'tazilah disebut sebagai bancinya khawarij, bencongnya khawarij. Kenapa begitu? Memang kalimat ini terdengar kasar. Kenapa disebut bancinya khawarij? Karena orang Mu'tazilah itu nanggung mau mengkafirkan 
pelaku dosa besar di dunia seperti Khawarij tapi nggak berani. Orang Khawarij itu langsung ada orang berdosa besar, zina langsung kafir. Sogok langsung kafir. Nyolong langsung kafir. Ya. Dan dosa-dosa besar lainnya, itu Khawarij. Kita bukan berarti mengatakan mazhab Khawarij ini baik, bagus, enggak, ini berusak sekali. Tapi Mu'tazil ini setengah-setengah. Mengatakan yang mabuk-mabukan Bukan mukmin, bukan enggak beriman, enggak pula kafir. Yang nyogok, disogok, enggak beriman, enggak pula kafir. Yang berzina, enggak nyok, enggak enggak mukmin, tapi enggak juga kafir. Di mana dong? Ya di tengah-tengah. Ini yang mereka sebut sebagai bancinya Khawarij. Madhab mirip Khawarij, tapi enggak berani senekat Khawarij. Ya seperti itu. Al-Qulil Al-Sunnah Jemaah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman tatafadhal atau yatafadhal imanhum iman mereka itu yatafadhal yaitu uh, berbeda-beda takarannya boleh jadi iman Anda lebih tinggi daripada saya meskipun di sini kita ajarkan tentang iman Allah lebih tahu iman seseorang dan Allah taala akan mengganjari iman tersebut dengan ganjaran yang sepantasnya baik jemaah sekalian rahimakumullah iman itu kan turun dan naik kata Allah Subhanahu wa taala Waladina tadau zadahum huda wa taum takwahum dan orang-orang yang mengambil hidayah maka Allah Taala akan tambahkan untuk mereka hidayah dan Allah Taala akan mendatangkan untuk mereka ketakwaan mereka Subhanallah sini lihat Allah Taala memberikan syarat supaya ditambah hidayah dan datang ketakwaan yaitu apa berih tidak berih tidak waladina tadau zadahum huda Wahatahum takwahum dan orang-orang yang berihtidak berihtidak itu apa? Mengambil hidayah, menerima nasihat, mengambil kebenaran itu ihtidak namanya. Orang yang seperti ini akan Allah tambahkan petunjuk dan akan Allah datangkan ketakwaannya dua hal yang sangat indah. Pertama dapat petunjuk, dapat ilmu tambahan. Orang yang mau menerima penjelasan yang benar. Itu akan Allah berkahi dengan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang sombong, anti dengan kebenaran, enggak mau diajarin kebenaran, itu enggak ada pertambahan petunjuk buat dia. Makanya diantara hal yang membuat supaya kita itu berilmu makin tambah adalah kita legowo ketika menerima ilmu yang mungkin kadang-kadang ilmu ini tidak sesuai dengan pasar kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi karena kita tahu ini sesuai Al-Quran Sunnah, maka saya ikut. Maka Allah Ta'ala akan tambahkan buat dia dua hal. Huda, petunjuk, wa'atahum taqwahum. Dan Allah datangkan pada mereka takwanya mereka. Ternyata, kalau kita riset lebih lanjut, ketakwaan dan takut kita pada Allah Subhanahu Taala itu tidak datang sendiri dari diri kita. Melainkan semua itu Allah yang ngasih. Ketakwaan itu Allah yang kasih. Anda mau berusaha bertakwa kalau enggak Allah kasih itu enggak bisa melewati ke melewati kaca-kaca ketakwaan terus enggak bisa enggak bisa. Enggak bisa. Jadi ketakwaan itu dari Allah. Makanya ada doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri saya ketakwaannya. Jadi ketakwaan dalam hati itu itu pemberian dari Allah bukan serta-merta semau kita bertakwa. Kita mau betul tapi yang menyetujuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang di kalbunya ada sebiji dzarrah kecil dari keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang masih memiliki iman walaupun aqallul qalil, yaitu sangat-sangat sedikit imannya, itu tidak diabadikan di neraka. Walaupun pada dirinya ada banyak kemunafikan selama itu masih ada imannya dan bukan kemunafikan yang sifatnya akidah, maka itu apa? Masih akan dikeluarkan dari neraka. Ya. Yeah. Perempuan-perempuan yang misalnya mereka lenggak-lenggok dan menggoda laki-laki dan bersikap seperti ya mengundang laknat lah intinya. Itu kan dikatakan Bahkan yang pakai parfum keluar aja sampai semerbak dan tercium oleh laki-laki itu tidak akan mendapatkan aroma surga. Yang artinya adalah akan diazab di neraka. Menjadi penghuni neraka nanti. 
Kemudian kalau memang masih punya iman kepada Allah maka akan dikembalikan ke ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga Abu Dzar al ghifari radhiyallahu anhu. Jadi jadi yang tadi hadis tadi hadis tadi menunjukkan bahwasanya boleh jadi ada pada satu orang komposisinya itu ada keimanan dan ada kekufuran. Kadang-kadang gitu atau kemaksiatan. Ya, tapi kekufuran yang dimaksud bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Karena kalau kufur besar atau syirik besar pada asalnya sudah keluar dari Islam. Ya, tapi kemudian di antara dalil berikutnya yang menunjukkan hal yang tadi yaitu bisa bercampur kebusukan dan keimanan pada diri seseorang atau kesalahan dan kebenaran pada diri seseorang. Abu Dzar al ghifari beliau ingin uh, mencalonkan diri menjadi pemimpin gitu ya. Maka Nabi SAW mencegah. Inna kamru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu, yaitu sifat jahiliyah, kata Nabi SAW. Bayangkan, sifat jahiliyah. Bukan berarti Nabi SAW mengatakan Abu Dhar itu madhabnya madhab jahiliyah, bukan. Tapi ada karakter jahiliyah. Maka uh, di sini jahiliyah yaitu mengejar apa namanya... popularitas atau kepemimpinan dan semisalnya maka budaya jahiliyah ya budaya lampau sebelum terbitnya Islam dan itu kalau kita lihat ya kayak misalnya kita kalau umroh pak mungkin pernah pernah ceritain di sini atau tempat lain kalau kita umroh kan kita akan ketemu orang-orang dari kultur yang berbeda dari negeri yang berbeda bahkan Indonesia dengan Malaysia satu rumpun pun berbeda kultur Tapi kadang kita melihat misal orang orang apa kita lihat misalnya orang Saudi ya di Saudi Arabia kita umrah misalnya dan kita jalan-jalan kemudian kadang malam-malam kita akan dapatkan dalam berkendaraan orang Indonesia itu jauh lebih paf lebih baik dalam berkendaraan ya kalau misalnya orang berkendara yang paling ngeselin orang Jakarta Jabodetabek iya karena rush hour ya betul-betul jam-jam sibuk. dan jam-jam dikejar gitu loh. Udah biasa karena padatnya sehingga kita dituntut untuk cepat-cepat lah di jalan. Lembet itu kalau enggak bawa anak, kalau enggak bengong atau banyak masalah atau hal lain. Orang kesel kalau kita lembet di belakang, kan? Orang kesel, orang di belakang kita kesel kalau kita lembet gitu kayak ngalang-ngalangin. Tapi kita termasuk sabar sebenarnya. Jauh. Buktinya antum coba aja sekarang ke depan. Sabar enggak antum? Hah? Sabar. Bahkan sampai akhir Desember bro. Sampai sekarang. Sabar nggak? Sabar. Emang karakter orang kita tuh Melayu. Melayu tuh gini nih. Sabar. Nunduk aja. Wisla. Iya. Sampai Desember selesai. Ternyata Desember ini maksud Desember tahun 2024. Nah mungkin itu. Sabar. Sabar. Kalau antum orang Saudi... Uh, nggak bisa ngadepin ini. Jalan keluar di mana ya? Di sini, di sana. Ah, di sana. Nggak bisa. Alhamdulillah, antum orang Indonesia, ya, Darahnya itu masih nggak mendidih. Di Saudi aja, antum macet sedikit aja, itu udah gerah itu orang Saudi. Kesel. Ada yang ngalangin satu satu mobil ngalangin lembet aja itu. Din din din, di din din. Nggak peduli. Din din. Walaupun mungkin kenal agama, jenggot tebal, tapi tetap. Gak bisa darahnya tinggi makanannya makanan padang pasir top ya panas darah. beda sama kita ya subhanallah yang mana kata teman-teman sebagai teman hm, pantesan rasulullah saw turun di arab itu ya orang arab jangan diomong gini kesal juga mereka digituin soalnya jelek banget tapi lihat kata nabi ke abu dar inna kamruun fika jahiliyah karena emosinya abu dar itu kadang-kadang tinggi. Engkau ada sisi jahiliyahnya, ada sisi mirip dengan orang-orang karakter jahiliyah itu. Ya, pengen ada sesu- enggak enggak mikir panjang lah gitu. Nah, ini menunjukkan orang Arab pun kadang-kadang ada juga sisi jahiliyah. Lah Indonesia ada enggak sisi jahiliyah? Ya ada juga, bisa terjadi. Nah, ada juga. Dalam beberapa suku di Indonesia ini ada suku yang memang keras. Kadang hajar dulu, mikir nanti. Kadang ada yang kayak gitu. Itu sisi jahiliahnya. Ada juga suku lain yang begini. Ada sisi jahiliah. Temperamental, ada sisi jahiliahnya. 
dikit-dikit merayakan, dikit-dikit berbuat bid'ah itu ada juga sisi jahiliyah. Berarti sisi jahiliyah pada satu orang ada sisi imannya juga itu bisa terkumpul. Abu Dzar aja bisa kayak gitu. Rasulullah yang ngomong langsung. Dan Abu Dzar nggak marah. Ya Rasulullah, engkau mengkafirkan saya? Enggak, nggak ngomong itu. Karena adanya sisi jahiliyah, adanya sisi kesyirikan, itu syirik kecil pada diri seseorang tidak melazimkan dia keluar dari Islam. Kecuali kalau memang dia telah melakukan pembatal-pembatal Islam dan tidak diberi uzur. Bahkan pada diri seseorang mungkin dia beriman betul, tapi kadang ada sisi kemunafikan. Kalau ngomong bohong. Ini diantara tanda orang munafik. Kalau ngomong suka bohong. Pelawak itu sering bohong kalau ngomong. Kalau enggak bohong enggak jadi pelawak dia, jadi ustaz. Tapi kemudian apa? Kemudian apa? Di ada sisi apa? Kemunafikan. Tapi mukmin juga dia beriman, tapi enggak sempurna. Wali di satu sisi, musuh Allah di satu sisi. Dalam satu jiwa. Begitu juga orang yang tidak menunaikan amanah di pekerjaannya enggak amanah, korupsi. Itu ada sisi kemunafikannya itu. Tapi juga dia mukmin, beriman, rajin salat di masjid. Nurul iman. Karena nur iman, dia beriman, rajin salat. Tapi kalau di kantor mulai tanduknya kelihatan. Ya, di audit, dia auditor tapi kemudian ditambah atau dikurangi sesuai hawa nafsunya. Pengkhianatan ini enggak amanah. Satu sisi ada sisi pembangkangan terhadap agama Allah, tapi di sisi lain dia punya iman. Ya begitu yang bisa kita sampaikan insyaallah pas dengan jam 1 bismillahi taala insyaallah kita akan membahas berikutnya di waktu mendatang tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.